Adrium per la plasma terapia. L'azienda ha fornito i macchinari e i kit per la sperimentazione della cura per i malati gravi di Covid-19. Decreto Cura Italia, una boccata d'ossigeno per le imprese. I fondi stanziati dal governo aiuteranno soprattutto le piccole e medie imprese e l'artigianato, ma si chiedono tempi rapidi per l'erogazione. Arrivate le mascherine, adesso la consegna. I volontari della protezione civile stanno distribuendo i presidi giunti dalla regione. Entro venerdì partirà la consegna a Lucca. Tre comuni a zero casi positivi sono quelli di Careggine, Sillano, Giuncuniano e Fosciandora che dall'inizio della pandemia non hanno registrato nessun contagiato da coronavirus. Ben trovati al TG Noi, dunque un'apertura ai numeri relativi al bollettino regionale di Ramato che parlano di nuovi 32 casi in provincia di Lucca, sono infatti saliti a 920. Per quanto riguarda i decessi non è stata data l'indicazione della distribuzione territoriale tra le varie ASL, c'è soltanto il dato generale della regione che parla di 19 nuovi decessi. E sotto il punto di vista però della, delle cure per il coronavirus, della sperimentazione delle cure, eh, c'è la Cadrion che è in prima linea per quanto riguarda la fornitura dei macchinari per una delle, delle terapie che sta dando i risultati migliori, quelli, quella della plasma terapia. Sentiamo. Sono molteplici le sperimentazioni messe in campo dal mondo medico e farmaceutico per trovare una cura al Covid-19, realizzate soprattutto seguendo quelle già effettuate in paesi dove il coronavirus è giunto per primo, come ad esempio la Cina. Una di quelle che al momento sta dando i risultati migliori è quella che si avvale del plasma di pazienti convalescenti che hanno già vinto la loro battaglia contro la malattia, che viene prima battuto dai patogeni e poi somministrato a pazienti in condizioni critiche. Questo uh, è eh, un, un approccio eh, largamente, che è stato largamente utilizzato in Cina. In Italia sta cominciando giustamente sotto forma di sperimentazione, perché chiaramente dobbiamo avere eh, dati a supporto. Cadron, appunto quale azienda leader nel settore dei plasma derivati, è stata immediatamente chiamata in causa dai laboratori che stanno effettuando questa sperimentazione. Questa è un'attività eh, diciamo così, spontanea, indipendente di alcuni centri eh, veneti, italiani e eh, presto toscani, eh, al quale eh, eh, che noi abbiamo in qualche modo consentito attraverso la fornitura di quella strumentazione e di quei kit necessari per la riduzione di patogeni, degli eventuali patogeni che questo plasma da soggetti convalescenti potrebbe essere portatore. Quindi gli abbiamo fornito la macchina, naturalmente gratuitamente, e i kit per poter cominciare questo tipo di attività da, e anche il training necessario l'abbiamo fatto un po' a tempo di record devo dire perché potessero cominciare subito la sperimentazione la terapia sta dando risultati incoraggianti ma per dichiarare conclusa la sperimentazione occorreranno ancora dai 3 ai 6 mesi il professor Gringeri ha voluto sottolineare come tutto questo sia reso possibile esclusivamente grazie all'altruismo dei pazienti donatori è veramente il sangue bene prezioso, il sangue di questi pazienti in questo, in questo momento, se vogliamo, è ancora più prezioso, ma ehm, è una, eh, veramente eh, siamo tutta l'Italia eh, eh, dovrebbe essere debitore, eh, debitore di, questi, di questi donatori eh, convalescenti eh, e devo dire in generale estendendo a tutti i donatori di sangue e di plasma. Quindi grazie, grazie, grazie tanto. 
L'intervista integrale è con il professor Gringeri che parla anche di altri di sperimentazione che sono sul campo andrà in onda all'interno speciale eh, TG Noi Io Resto a Casa a cura del direttorio del Fiorentino. Parliamo adesso invece del decreto Cura Italia eh, emanato dal governo nelle scorse ore, eh, finanziati per le piccole, medie e grandi imprese. Abbiamo sentito il commento da parte del direttore di Confartigianato Provinciale eh, Roberto Favilla. Due le definizioni che sono state date al decreto Cura Italia annunciato durante la conferenza stampa di Palazzo Chigi. Un intervento senza precedenti e poderosa potenza di fuoco rispettivamente da parte del ministro dell'economia Paduanelli e del premier Giuseppe Conti. Ed in effetti 400 miliardi di euro messi sul tavolo per consentire all'economia nazionale di non collassare sono stati accolti con sollievo dal mondo imprenditoriale. Primo tra tutti il mondo delle piccole imprese dell'artigianato, per cui la possibilità di accedere a queste risorse è stata definita una prima boccata d'ossigeno. Mm, mi sembra che ci sono le premesse per far sì che le imprese possano con fiducia, perché il governo eh, ci mette diciamo, la propria garanzia e eh, quindi vuol dire che ci crede in una ripresa da parte delle piccole imprese, garantendo addirittura Uh, per il 100% gli affidamenti che verranno dati fino a 25 mila euro sia veramente una dimostrazione di, di fiducia. Ma al di là dell'ammontare dei finanziamenti ottenibili, la questione principale è quella dei tempi in cui queste risorse verranno erogate, dato che le esigenze quotidiane degli imprenditori sono molto spesso inderogabili. Sì, mh, credo che il fattore tempo sia ora quello determinante, ma il fattore tempo nel senso nell'erogazione dei finanziamenti da parte diciamo, delle banche, di questi prestiti da parte delle banche. È importante il tempo perché ehm, ci sono attività che non lavorano più ormai da mesi, mi riferisco per esempio a chi fa i servizi alla persona, eh, estetiste, parrucchieri, ma anche agli stessi edili, agli impiantisti che possono fare soltanto lavori di emergenza, ai giardinieri che sono fermi, voglio dire, bloccati mh, con questo tempo in cui eh, negli anni passati facevano la maggior parte dei loro interventi e è importante diciamo, ridargli una boccata di ossigeno con questi finanziamenti, anche perché mh, giustamente come diceva mh, la gente poi in, in qualche maniera deve fare i conti con eh, la spesa di tutti i giorni, ma anche col pagare poi i fornitori perché eh, purtroppo oh, certi adempimenti rimangono ancora. Sono arrivate anche a Lucca le mascherine protettive distribuite dalla regione toscana, eh, entro venerdì partirà la distribuzione casa per casa, siamo andati a vedere come i volontari stanno lavorando per questa consegna. Inizierà entro venerdì la distribuzione delle mascherine della regione toscana alle famiglie del territorio comunale di Lucca. Il sistema pensato dalla Regione per questa prima fase è stato deciso con modalità particolarmente repentine, tali da richiedere uno sforzo logistico notevole per allestire il sistema di recapito. Al Comune sono arrivati 96 pacchi contenenti 2.000 pezzi ciascuno per un totale di 192.000 mascherine a cui in un secondo momento si dovrebbero aggiungere, sempre provenienti dalla Regione, altre 34.000. Verranno consegnate due mascherine a testa per ogni residente direttamente a casa. I dispositivi restanti saranno immagazzinati per riuscire a gestire una riserva necessaria a rifornire eventuali domiciliati nel territorio o residenti che per vari motivi non fossero riusciti a riceverli. Le operazioni sono complicate dal fatto che le mascherine sono giunte confezionate in pacchi da 50 e quindi il personale della protezione civile, che qua vediamo all'interno del magazzino della sede di metro, che sta preparando le buste contenenti due mascherine e le relative istruzioni. Dunque in questa fase stiamo eh, procedendo allo spacchettamento dei pacchi da 50 che ci ha mandato la regione toscana e facciamo dei piccoli pacchetti da due in modo da poter essere più agevole e la distribuzione ai cittadini. La consegna verrà in parte con i volontari e in parte attraverso diciamo, una collaborazione con il sistema ambiente, ovviamente non con gli stessi operatori che fanno il ritiro dei bidoncini ma con altri operatori dedicati. Un lavoro che viene eseguito in questo modo per motivi di emergenza ma che sicuramente non potrà essere mantenuto con queste modalità a tempo indeterminato, come ha ricordato nei giorni scorsi l'assessore alla protezione civile Francesco Raspini 
auspicando che la Regione adotti altri canali per la distribuzione, come ad esempio i supermercati, le farmacie o le tabaccherie. Il mondo del volontariato in prima linea anche in Garfagnana, soprattutto in questa fase, anche lì per la distribuzione adesso delle mascherine. Ogni giorno dalle 8 alle 20, dal 26 febbraio scorso, il COI, centro operativo intercomunale della Garfagnana, è sempre rimasto aperto coordinando varie emergenze collegate al Covid-19, facendo da motore organizzativo per tutte le associazioni che operano nei comuni che fanno parte dell'Unione della Garfagnana. Con il lavoro in sinergia con le associazioni, ma anche sinergie interne, è stato possibile distribuire 30.000 volantini informativi, collocare oltre mille locandine nei locali pubblici e coordinare, in collaborazione con l'Associazione Autieri, la disinfezione di ambienti e strade. È stato anche possibile realizzare una linea di pulizia e disinfezione delle ambulanze, in particolare è avvenuto in tutte le 59 volte in cui i mezzi sono stati utilizzati in modalità Covid-19. Sono poi tanti altri servizi, tra i quali l'innovativo WebGIS, sistema informativo geografico, per monitorare l'evoluzione della situazione sul territorio della Garfagnana, ma anche in media valle del Serchio. Fondamentale per fornire al servizio igiene dell'USL e dal personale del 118 una mappatura online con i dati in tempo reale e sempre aggiornati sui isolamenti volontari, quarantene e casi Covid-19. Ora è il momento della distribuzione delle mascherine in tutti i comuni della Garfagnana. Sono arrivate le mascherine, abbiamo già distribuito a tutti i comuni, il rapporto è con la popolazione, il numero delle mascherine in rapporto alla, alla, ai cittadini e alla popolazione. Vengono distribuite due mascherine a persona, quindi è già un segnale importante. La Regione molto probabilmente darà continuità all'arrivo di queste mascherine dopo il primo, la prima, il primo ordine di 8 milioni e mezzo di mascherine. Ogni comune, ogni il sindaco sta organizzando la distribuzione in maniera efficiente, il, i criteri fondamentali è evitare gli assembramenti, là dove si può verrà portata a casa, dove non si può ci saranno luoghi di raccolta dove i cittadini possono venire a prendere, se qualcuno viene saltato può chiamare il centro operativo, il centro interoperativo comunale e vi porteremo le mascherine a casa. Eh, ringrazio perché poi è fondamentale comunque per la distribuzione il ruolo dei volontari, grazie a tutti i volontari, Stanno facendo un lavoro straordinario. Va precisato che gli abitanti di Castiglione di Garfagnana hanno ricevuto un kit di tre mascherine a famiglia grazie a un'iniziativa dell'amministrazione comunale. Quelle della regione verranno consegnate successivamente. E i Fratres di Givizzano, il gruppo Fratres di Givizzano ha effettuato nei giorni scorsi una donazione di tute monouso all'ospedale di Lucca. In questa guerra contro il coronavirus, a dimostrare grande senso di responsabilità, oltre che sensibilità e solidarietà, oltre al personale sanitario ci sono anche i donatori di sangue, che quando c'è stato bisogno hanno risposto presente su tutto il territorio nazionale e che continuano ancora oggi a fare la loro parte con la preziosa opera della donazione. Tra i tanti gruppi c'è anche il gruppo Fratres di Givizzano che in questo momento così difficile non solo ha dato il suo contributo donando sangue, ma ha anche donato mille tute monouso all'ospedale di Lucca, destinate al personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid-19. Una donazione piuttosto importante se consideriamo il costo singolo di queste tute. Ecco la soddisfazione e i ringraziamenti nelle parole del presidente del gruppo Fratres di Givizzano. Vorrei approfittare di questo spazio che mi è stato concesso per ringraziare tutti i donatori di sangue Fratres di Givizzano perché sono riusciti subito a recepire il messaggio che gli è stato mandato di andare a donare immediatamente in questo momento di grande difficoltà. Inoltre vi ringrazio anche perché grazie anche alla loro collaborazione siamo riusciti a comprare mille tute in monouso da donare al San Luca di Lucca per proteggere gli operatori sanitari per così poter curare al meglio i malati affetti da coronavirus. Inoltre nelle ultime ore siamo anche in contatto con la Croce Verde di Divizzano che sta portando avanti con successo un progetto di, di, di portare le spese eh, alle famiglie più bisognose. Quindi a breve inizieremo la collaborazione anche con loro. 
E sempre per quanto riguarda la questione donazioni, Toyota Italia ha deciso di donare due Iaris alle sezioni territoriali della Croce Rossa su tutto il territorio nazionale tramite concessionari che hanno aderito, deciso di aderire all'iniziativa. Qua nella foto vediamo i responsabili della Lucar di Guamo con una delle due auto consegnate. E adesso andiamo in Alta Garfagnana perché ci sono tre comuni dove per adesso sembrerebbe che il coronavirus non sia arrivato. Sono più di 900 le persone positive al Covid-19 distribuite su quasi tutti i comuni della provincia. Il quasi è d'obbligo visto che ad oggi ci sono ancora tre comuni che potremmo definire free Covid-19. Al momento nessuno dei loro cittadini è risultato positivo al coronavirus. I comuni in questione si trovano in Garfagnana. Sono Sillano Giuncugnano con poco più di 1000 abitanti, 1075 per l'esattezza, e poi c'è Fosciandolo con quasi 600 abitanti senza un contagiato da coronavirus. Io credo che una delle componenti è la fortuna perché quella ci vuole sempre nella vita, però credo che i miei cittadini insomma, stanno rispettando le regole in maniera educata, in maniera precisa, per cui credo che se continuiamo su questa strada probabilmente vedremo anche la fine di questa situazione. L'altro comune che al momento è risultato immune è Careggine che peraltro è il comune situato alla maggiore altitudine dell'intera Toscana e che vanta 550 abitanti. Siamo stati fortunati eppure eh, anche noi abbiamo i nostri spostamenti perché eh, c'è chi lavora in farmacia, nei supermercati, in farmaceutica, nelle varie cartiere, quindi ehm, sono esposti come tutti gli altri al, al contagio. Siamo appunto sì, stati fortunati, anche noi ci siamo sgolati in questi ultimi tempi, sicuramente anche il rispetto delle regole ci ha permesso diciamo, di non avere contagi né isolamenti né quarantene. Adesso veniamo a un'iniziativa presa dal Photolux Festival, una mostra fotografica virtuale. Ha inaugurato e sarà visitabile virtualmente fino al 12 aprile la mostra di Paolo Verzone intitolata Aurora Borealis e realizzata dal Photolux Festival di Lucca. Nove foto tratte dal lavoro che il fotografo ha realizzato alle isole Svalbard. Ma come è nata l'idea di un'esposizione virtuale in un momento come quello che stiamo vivendo? Lo abbiamo chiesto al direttore del Photolux Enrico Stefanelli. Sì, dunque, l'idea è venuta... Eh, ascoltando mh, var varie colloqui che ci sono ora su Instagram eccetera di alcuni fotografi che si lamentavano del fatto che avevano la mostra che era partita ma che in effetti non, non la poteva vedere nessuno quindi di, di lì mi è venuta proprio l'idea invece di creare appositamente una mostra che non poteva vedere nessuno quindi c'era questo controsenso dato dal fatto appunto che la mostra normalmente viene vista invece in questo caso non sarà vista da nessuno e vista proprio l'emergenza che stiamo vivendo è nata anche l'idea di andare al di là della semplice esposizione fotografica creando cioè una raccolta fondi da destinare alla protezione civile parlando con Paolo Verzone che ho coinvolto in questa iniziativa eh, ci è venuto in mente allora di cercare di fare una raccolta fondi il cui ricavato andrà a beneficio della protezione civile un, una volta coperte le spese di, di, di stampa de, delle fotografie, ma insomma che sono cose irrisorie. Le fotografie verranno quindi sono destinate anche al collezionismo perché sono tre esemplari per ognuna e sono nove fotografie quindi 3 per 9 27 che vengono vendute e, e il ricavato poi appunto alla, alla, prote alla protezione civile non solo le fotografie saranno anche firmate autenticate e numerate da, da Paolo da Paolo Verzone l'esposizione è visitabile sui canali social e sul sito del Photolux Festival da cui è possibile anche effettuare l'acquisto delle opere con questo termina la prima parte del TG Noi, tra poco la seconda parte dedicata alle notizie di Viareggio e della Versilia.